在这个四米六的身高，呃，算上他的净高的话，可能他也要达到三米八，三米八是这样的净高，三米八的净高，呃，对于小型的设备、智能机场来说，三米八的净高还是可以的，可以够用。啊，因为而且它的系统比较简单，就是它可能因为它的面积不大嘛，也就是呃，超市面积的话，它的超市面积就是这三个，然后我们就加起来，幺九九八，幺幺九九八加上这个幺七七六点二，再加上这个幺九九四点四，就是。两万多，两万三。嗯？啊，两千多。三个两千不到的。啊，我刚说了。对。三个三个两千不到的是七千多了。嗯。呃，不，六千六千多不到啊。所以它的面积相对来说要小的，因为它属于大型超市，属于一个中型超市，这样来，所以它的符合计算出来。那么实际上。那这边看啊，它还有个压缩机房，压缩机房，压缩机房，它的这个这个压缩机房，它其实是干嘛的？就是超市，不，就是做一些冷藏，冷藏设备的，就是冷藏蔬菜啊，冷藏水果啊，这边国冷冻、冷藏的这些，它不是，它这个就是集中的这东西，它不是冷柜了，放在外面是冷柜，放在里面就是冷藏库嘛，冷库嘛。冷库的来来来来来存放这个东西，所以它要有一个这个这个这个这个，就肉类啊、果树啊、冷藏，所以它有一个压缩机房，然后它提出这个东西。实际上，超市你就把它那个弄一下的话，其实还是有不少那个。我想，这个吴老师应该跟你讲过。就现在，就刚刚讲到一个房间。超市的防喷是吧？空调没讲啊。嗯，他后面肯定会有有有讲到这个吧？嗯，肯肯定。上面讲了一个智能机房。讲了一个智能机房。那智能机房它主要用的是什么智能机房？智能机房。也是水系统是吧？其实超市还有很多是用什么呢？你知道吗？超市其实，嗯，因为因为超市它里面。就是超市里面，其实能能感觉到，就是它的温度要求，它可以要求可以可以高一点，因为它大空间嘛，热气会往下上升，冷气会下沉的那种。所以超市里面还有经常用的就是屋顶机。屋顶机。啊。就是在上面的。啊啊，架在上面的，就是它也不是放在超市的屋面上，是架在超市的屋顶上，然后直接往下送的，往下送的这种，这种就是。呃，传控器的，其实它也就是说解决解决它的这个，呃，解决蒸发式的那种，嗯，啊，也也是蛮蛮蛮蛮常用，蛮蛮多的。但是还是一个种，就是地上式的那种超市，不是地下，地下是一种，人家是觉得就是，呃，自动的就可以了，不需要工人，啊。然后这个超市呢，呃，也就不不多讲了，我们这个。我主要是来讲一讲这个上面的这个多连机的这一块，多连多连机的这一块的这个多连机，就是我们这个呢，空调通风的这个管道呢，我们这个空调我刚才说了，就是我们这个因为
，要都考虑到就是他以后是可涉可租的，小商铺形式的，那么特别是对于亚人，那么就算就算他以后，比如他这一块这个商铺用来做餐饮了，其实呃，因为多联机它有个特性，它可以超配，部分超配，那么他也可以满足餐饮来用。所以我们呢，就是考虑到就是这个原则，就是因为多元机嘛，可以可以有这么多的这个特性。那么我们整个系统就是因为它可设可租的，那么就给它做了一个这个。我们设计下来呢，就是用的那个，就是那个上面那个样子，用它的这个分管机来做的，就是藏在屋顶上的这个，就是藏在吊顶里面的，做风做这个风口放下来的。就是不是像那种四面出风的那种形式啊，然后新风呢是集中给它做新风的，那么新风呢我用的是带全热回收的，带全热回收的，对，可以可可可以可以带全热回收的这种新风供给它，嗯，那么新风呢是放在屋顶上的新风机，主机是放在屋顶上的。我们看某一个局部的这个这个情况，这个情况也是这样的啊，它有一个台风，台风收集回来，热回收一下，然后清风供应去，供应去。那么其实大的这个管路啊，都是都是比较简单的，都是比较简单的。那么我们首先其实还是要还是要计算，算一算，就是符合符合是怎么计算？符合计算呢，我准备是下一次。嗯，上课的时候，啊，用红叶软件来算。其实，其实红叶软件，其实也就是你要把建筑啊，像建筑这个平面上，比如比如一层的，对吧？嗯。你要把这个窗户多大、多高输进去，墙外墙多大、多高输进去，这些都要输进去。嗯。啊，就可以了。就是每一个就重复劳动，每一个房间输进去。然后我们这个里面其实，嗯，我们在你这个软件的时候知道对吧？像像组合里面就人员的组合，对吧？人员的算人组合就符合，算人组合的时候人员、新风，对吧？设备、照明，这些有可以有所有可以发热的，发热的设备我都都得把它算进去。但是到了还有维护结构，到了冬天我就是。比如结束，新风，这两个是很重要。别的相对热量进行基本上都是忽略掉，啊，基本上都是忽略掉。这个算符合呢，就是，嗯，你只要把它捣鼓算几个，应该就没有什么那个。因为符合其实，呃，国家也有是有规范规定，就是你哪些东西必须要用出来，它也是有，是是有那个算出来。然后在初期做的时候呢，就是因为这些。像窗户啊、门啊这些开支都是要结构，就是要建筑啊，建筑它要确定好之后，然后算一个对它的整个进行一个建筑节能计算，节能计算之后确定一个开支给你，你才能进行一个符合计算。那么初期的时候你也是估的，估出你的单位面积是多少就是多少，啊，单位面积是多少，是估一下，比如像商业。这个单位面积，因为商业也要看的，因为商业是，我刚才说，如果是像在一个大的商业是密集的，那它是要内外区的，内区和外区，对，内区和外区，因为你想想，我这个商铺的内区，我到了这个里面，这全是，如果这个里面全是商铺的话，那就是内区了，对，内区我就，常年供人，对不对？冬天我就不要供了，因为它受外界影响不大嘛。对吧？还有他把冷空气送进来，对不对？是这样来的。那到夏天它是一样的，所以它的符合计算其实，当然你算的时候可以一个算，算完之后你就会发现，呃，你只要把它分开来，比如内区、外区哪些房间，你一个一个算，它都外墙多了，你有的墙没有外墙，根本就不受影响。这个是算符合。然后我们在设计它的时候呢，比如我们这个现在它就是多联机嘛，对吧？我肯定是按一个一个商铺来。那么商铺来了，像我们在确定它这个机器的多少的时候，你想想
呃多年级，我要确定他，我其实因为多年级的容容量是有限的，那么我为了他以后，比如比如像我这个，我这几个商铺，他以后有可能卖原价，对吧？那么我可以设一套，如果他不是呢？那这种集中的可能就不是很合适，对吧？嗯。所以人家就是很多都是一堆用的，就很多外面那种住宅的商铺，一家一家的，它就是一堆一的那种商铺，就是一堆一的主题。嗯。啊。但是，所以我我就说呢，就是我们在设计它这个空巢的时候，你看我们这边我们设计的时候是呃几家一个，几家一个，就是一套，但是。为什么我们这一次又给他全部都设计成？因为他说他以后这个业主的希望就是他还是要中央空巢。那么我们的新风是集中的，后面他所有的新风，因为他毕竟跟连接商铺还不一样，连接商铺每一个都可以对到，他这个是对不了的，对吧？他有他有，刚才我们算房源的时候，房源的时候他有好多六房间，那这个肯定不行，对不对？所以我们还是这样的，就是考虑到他以后有可能。很多不是一家的，那么我们就是尽量少的让他共用这个系统。所以你看我们在屋顶的管道上，屋顶的这个设备啊，屋顶的设备设了很多，包括我们这一层，一层这个地方你看也设了好多，好多这个多年时来。对吧？一层一层这个地方呢是个绿化，绿化可以放一放，啊，然后包括这也有很多一层的，然后这个区域也放了不少，还有这个区域，就是因为它总共就是两层商铺嘛，对不对？两层商铺，所以我们就是这样放的，然后。对于上部的呢，其实我们也有放了不少，因为业主呢本身他有一个想法，就是那我们这个是这个区域是放了的，是放了的。然后你有没有发现，在屋顶上的这个区域，这个区域他就没有放。嗯。什么原因？这个地方为什么原因不放设备呢？其实你可以对照一下。这个就是我们后面要注意的，值得注意的，就是永远、永远、永远的上是不能放什么设备。什么原因呢？就是你有没有注意到，永远里面是没有柱子的，一个它是大跨，大跨，你会发现是大跨来的，这个柱子没有那个的，所以这个大跨，那么因为它跨度很大，你要把设备放上去。结构的负载很大，所以这个我们在跟建筑在配合资料的时候，其实这些都是要注意的。你看，小影厅是放在这儿了，所以这边是上面还可以加一层，然后还可以放设备，但是大影厅就是在这儿就不能放了，这块是不可以放的，这是考虑它的内容。然后这边呢，其实嗯，这个是设备要听。这个大厅这个地方，然后它主要呢这一面对对那个它来说，对整个建筑来说，它是一个沿街沿街的面，主要的面。然后这个地方呢，倒倒倒还好，所以他不希望不希望你能放。然后这个地方，嗯，所以我们很多是从从下面上来的。从地下，地下就是地上，地上这个地方上来的，供上来的。嗯。啊。然后，当然了，就对整个建筑来说，它的内庭院更不可能放了。嗯。因为内庭院它是一个景观庭院。嗯。啊，是它自己来的，所以这个就是说，从空调的布局上来说，呃，基本上就是这样。然后选嘛，就是商铺。那你看，我们这个每一个面积都有都有都有写在上面。就写在上面，就是每一个商铺的，那我们大系统定下来了，主机也定出来了，对吧？多元机，多元机，吴老师有讲过吗？嗯
，像多连机这一块，你看看，多连机首先，我们其实多连机，你可以把它理解为，像像我们这种暗场手机，可以把它理解为风机盘，只不过它的容量比风机盘要大，对吧？要大一点。然后你看。我们可以这样，比如我们假设就是我们粗细的东西，在做这个项目。那么面积，对我们粗细的，就是跟面积来估。你看啊，这个建筑面积，建筑面积是九十，九十一个平方，对不对？九十一个平方，因为它是商铺来的，嗯，因为它是商铺。因为它是商铺，对吧？它是商铺，你看啊，我我们我们也还是可以用这个来，只是一个平方，九十一点，就算九十二吧，能测过去，可能是估的九十二个平方，对吧？对，九十二个平方，然后九十二个平方，我们如果按每个指标。我们按量商业商业的，因为商铺有可能人员比较密集，啊，嗯，呃，一般来说呢，就是我们可以按两百二，或者按两百，就节能比较好的按两两百二。商业的这个，当然我我我不太建议去估算，因为现在的这个建筑类型什么的都都很特别，然后材料也是千差万别。所以我们一般按这个来估，哎，也按两百、两百二都可以，然后算出来，其实你发现，这个就是二十个千瓦，对对吧？嗯，二十个千瓦，二十个千瓦 ，OK， 我我要选机器，选机器，因为多连机发样本需要一百。但是我觉得，因为我我估的这个量其实不大了，然后还有一个最主要的原因就是，它这个房间呢很特别，它有这么多面积的玻璃，对吧？嗯。这么大的玻璃，然后这个地方也都是橱窗，走到我们这个地方，主要的空调房间肯定是比较差的，对吧？然后它还有一面墙是电梯，我们知道电梯的容量是，所以我们这个设计的时候呢，选的是。幺幺二的转两台，就是设计的是幺幺二乘二，对吧？对，设计人就是一定要稍微放一点，用木砖嘛，啊，符合算出来是多大？符合算出来是多大？我我我们先姑且不论，但是，啊，十一点二，十一点二，乘二，对吧？就是就就就这样来的，其实，然后这个这个机器，其实风口当然布置也是要注意均匀性的，啊，然后这个设计上出去，然后当然了，多连机是动力设备，我们在绘图的时候是要画一个软件的，嗯，啊，它毕竟是电动的，要画软件，接上这个，对吧？嗯，啊，然后还有一个就是我们画的时候呢，当然。可以画这种喷气的，喷气头子，也可以不画喷气管，就直接接上去，因为大家都知道这肯定需要一个。而我们的头呢，一般一般来说，还有一个冷凝水需要画的，冷凝水，冷凝水要画到位，冷凝水要画到位，因为冷凝水其实还是很重要的。还有一般呢，就是我们在做多连机的时候，尽量都选用呃带有提升棒。带提升棒的，为什么？因为带提升棒的多连机可能对整个啊，对对对对，对凝水的排放比较有好处，可以不用做坡度，不用做的那么严格。但当然，我们设计的时候还是要求它走坡度啊。我的坡度还是前轮子，我的坡度还是要嗯，要有要这个坡度，就是只是我某些地方不满足的时候，我的这个可以把它可以有利于它排放。所以，实际上，在我们这个的这个程度上，呃
算这个的话，然后还有一个就是你在算组合的时候，比如这个面积，我们一般在规范上面，包括技术措施上都有。呃，我这个确定我的人数嘛，我在算组合的时候，确定多少人，确定多少人其实也是可以确定我的进攻量是多少，然后也注定了我这个风口。对，我这个风口，比如像我这个九十个平方，九十个平方，我供给量进攻量是九百。那呃，九十个平方，我的进攻量是九百，我的进攻量是九百，那么平均下来就是按每个人三十来算，嗯，九百那我这个里面就算它最高有三十个人，三十个人，三十个人，然后这个计算是这样啊，就是，就是我这个面积因为是上出来的，我算的就是三个平方，就三个平方，九十二个平方，我三个平方一个人，一个人就在三个平方的面积这样来算，就是最高峰的时候，那么每个人三十，那么就是九百平方。这个呢，这个当然楼层数啊，这这个是算楼层数，因为我为什么这个这个算的比较大呢？算的比较大的原因就是，因为我这个商铺这边有面积多少人？我这个商铺啊，因为我这个商铺它是一层的，对吧？一层按照正常的就是一层的人流量成正的，对啊，但是我到了二层。再来计算它这个的时候，就没这么多了，就就就就人员就比较少了。你看，我我们再叫一个一层啊，这个可能可能还差不多，有八十几个。房屋规范上其实是有一个建筑房屋规范上面，在之前是有一个确定，就是呃一层疏散是多少人，二层疏散是多少人，按多少面积来，它是有一个确定的数的。呃，那个对，那个上面是有的，就说这个是怎么来确定我们空调的进攻量，然后符合这个怎么计算，其实这样来说就构成了我整体的空调系统是怎么设计。也就是按那个防火、防火、防火、防火和地那个人数的呢，已经面积三到二层了。嗯，一般不太按它那个防火分区的那个人数来，因为是这样的，就是你想想，对于一个建筑来说，我的设计它的最高人数，就是我的疏散人数，对不对？因为消防它满足消防，那我的空调的这个人数是不能超过消防人数，消防疏散人数。你要是空调的量。超过消防疏散人数了，那你这个空调设计就是有问题的。你当然我们不管它实际运营之后它的人员是否够了，但是你的设计上一定是疏散多少人，你空调的量一定不会多于疏散的人，对吧？否则你安全性就有问题，对吧？所以是这么来的啊。当然我这个里面就是设备的种类，设备啊就是从高大小。全部都有的，因为它的商铺啊也是大大小小，啊，其实每一个计算基本都是这样。我我我想呢，就是下一次课的时候呢，还是把软件啊用几个房间算一下，怎么算算出来，就像刚才一样，拿出面积来，然后那我们现在一般来说，几平方的建筑都是多少估算？嗯，都是几平方？一般来说，刚开始都是估算。
，哎，等我这有一个一点，就是那个工作的手，要是按在那个工作的话，肯定会偏小心。按哪个？嗯、按这个上面，不会偏小。就按这个上面。就按这个上面。按这个上面的是什么？你知道吗？它是箭头。啊、嗯。我刚才兜的那个，我刚才那个兜的那个是空场面，空场面就是我这个房间的面积。你建筑木它是包含哪些？包含楼梯间啊、墙体啊，它这个都是建筑指标啊，那也不会偏小，不会偏小。建筑指标，而且你想想啊，其实你还是要去看的。当然，当然也是要根据你的这个所做的这个项目的特性来有所区分的。它不是有个范围吗？嗯，对。你要看，比如你这个项目，空调，我主要估算这一块，你想想。比如你的项目，如果你很多地库，车库都空调了，但是它也算在建筑面积里面的，对吧？对。比如你五万方的建筑，我我的车库就占掉一万多方了，那我这个空调面积打了大打折，对吧？我有的时候我没有地库，我就是空调，那你能按照那个均线来吗？你肯定要往上建去，甚至还要超出它，对吧？它这个一定是，比如对于办公建筑，它就是个地库的概念。那么肯定是地库不做空调的，对吧？是这么来的，所以空调符合的估算是怎么用，其实也是根据你的建筑而言。像我这个，他这个项目这么特别，就是就有平面，就有那个，而且平面还那么高。那你说我那一层那么高的一层，我的符合，我也能按一般的指标来取吗？肯定不行，因为实际上它是两层来的。它的维护结构就那个窗户，我估那个的时候，我的窗户，比如我层高四米的话，我那个窗户才多少？三米多，对吧？对。但是我九米，你说我的窗户会有多高？对吧？对。所以这个肯定一定是按照你的客厅的建筑，不能就说一定是啊啊，这个这个是肯定的。是，这是这个，然后还有不同类型的建筑，包括它的功能性，比如，比如你你你你像像这个商商铺、商业，像那种很大的、很集中的商业，比如比如你那个餐饮和一般的商业，你餐饮的符合量肯定大，对吧？对啊，对，有人有人比较多，人相对的比较密集嘛。还有一个你的低档的。就是低端商业和高端商业，我一般那种很高端的商业去的人本来就很少的，规范也有规定的，也有推荐级的。高端商业可能八个平方、十个平方才一个人，我低端商业可能两个平方、一个平方就一个人，对吧？所以这个就比较，还有超市吗？你看看超市，超市的人员都密集，但是我那种高档商场，货架一大堆，人为几个，对吧？所以这个就是要不同的类型的去去对它。还有一个就是，呃，像我们我们就商业这一块，我们就不说别的，就是地铁里面的商业。嗯。你想想，地铁的人员多不多？嗯。对不对？而且它是顺时高速，那你说它这个符合怎么规？内容不同，一般的去估合适吗？肯定不合适。所以估算只是估算，实际计算还。你实际计算之后就会保证不会有问题，估算了可以出大概的，开始你也不能去。你估算，比如作为你的系统来说，其实你你作为你的空调估算，我最多就是 OK， 我估算出来我把机房大，对吧？我机房大的嘛，我可以把它缩小。到实际做施工图的时候，我可以把它缩小一点，这没问题，对吧？嗯。但是你要是把它弄小了，你再扩大，建建筑图我没有面积。你可以把它多出来，做个控制室啊，做个工具间啊，做个储藏啊，都可以。但是你少了，你没有了，那也没办法，对吧？所以就是说，我们在做设计的过程当中，就是呃，怎么去提提料，其实也是有比较很多的东西，很多的，就是不是说你你觉得哎这个蛮合适，实际上需要有一些瞻前顾后的这个考虑。
是是是，所以我我我一直就觉得就是广告还是要符合还是要算，一定要算，特别是这种你看看我这边啊，这边连续的全是大陆厂，嗯，对吧？嗯，全是这个来的，而这边也是，这只有一个门，然后这边通，通透，你看这个地方，它是通透的，嗯，所以实际上实际上实际上这么来说的话就是。比较那个了，你就包括到了阿城，到了阿城，阿城这个地方它也是有外廊的，嗯，通道通，啊，它就是就是这些全是那个，那你说这个符合，然后它这个门开着的，对吧？嗯，实际上就像它这个门，因为它是一般的门，门帘窗的这种，然后就就像人家那种那种那种那个玻璃门，玻璃门直接都有缝隙，这个缝隙很大的。对不对？那他这个空调符合到这个位置去，这个就没有办法了。那这个符合你怎么算呢？它的缝隙度，它这个门实际上就有很多缝隙是懂的人，对吧？对。所以，所以，所以一定要就是这个东西肯定是要好好算一算，才比较清楚。那起步的话，像我们你做过刚做的话，计算组合就是没有一个准度，对。所以刚开始我也不建议我们估算，就是先算，然后那反正就是先算一点。对对对，然后像周年机一，还有就是周年机在选型的时候，你可能超配一些，但是超配也是有限。还有一个周年机它的管长啊，就是因为它是自然机直接蒸发的嘛，如果管长太长的话，它会塞点塞点啊。然后在上海，它是有管长限制的。对吧？有七十米啊，这种限制的，是不是？然后还有就是，呃，像我们这个地方，我们这个地方你选多年级的室外的地的时候，你需要注意，就是一个，一个，它这个样本上给你的这个参数，其实它是在六度七度的时候，冬天，嗯，然后夏天是三十五嘛。来测的人，实验就是测试数据，但是你实际在使用，你要今天零下两度，对吧？那你说，他他怎么办呢？那他这个空调就严重，肯定严重衰减啊。所以我们在计算它的时候，一定是要考虑当地的空调计算问题。我们这边的空调计算温度也不可能是六度七度的，对吧？嗯。所以是这么回事。所以一个是，还有一个就是。呃，我们只要学自然的，学空调的，学空调真的很多都知道，就是这个因为是棒嘛，它在冬天在室外需要吸霜的，对，对它有个融霜，除霜，除霜，对吧？除霜呢，它是靠自动风扇往动一下，然后把热的那个反过来冲它。那么这个过程，其实你需要考虑的，因为它冲刷不是说，是非空调时间，是做空调供热的时候就得要。那通风了，对不对？嗯。那你要保证，就是我我考虑这个量的时候，我要保证，我要比如它两个小时我们吃霜，这一次霜的这个时间，我要把它给供上来，要满足我的空调组合呀。所以这个还是要考虑的，就是说要做一些适当的雨量附加。啊。啊，就这些注意事项，其实呃平时设计中都要注意，就是后面就是我我想想到空调设计的时候跟你们一起做的时候。那么我会看你的雨量是不是够放，放的够大，那不够大我就告诉你，怎么样？就是因为，因为要考虑这个因素，你要放大呀，对不对？不是说，不是说你这个随便就可以，可以，可以，可以那个叫。看看，你你你还有点什么疑问？我现在不打算再讲了，因为空调这个肯定是讲不完，符合计算的。你看看这，特别是我们今天主要讲的防排烟嘛，防排烟的这些。防排，我我们加一个，其实你你那个东西不是做的排烟嘛，还有那个那个那个呼吸嘛。对。啊，你那个补充充哪去了？呃，那个基本上是不，就是一个。就把烟，就就完全把
นี่ยใครก็ดีทุกวันการต่อสู้ดีไหมทุกเรื่องอย่างนี้เราจะทำจริงจไม่ธรรมดาเลยครับเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำจริงจริงเขาจะทำ嗯，对，他到了，我我这个是一层，嗯，一层，怎么样，对不对？嗯，一层，一层他是有外门吗？而一层他这个地方是没有外门的。我们再看看建筑图，建筑图，它一层它是没有外门的。嗯，也就是说，中庭它只是像个烟囱一样的出的样子，但是下面其实它是通了，跟进。这一层是通的，包括像这个，包括像这个，到二层它就发酵了，啊，没有卷帘，对吧？二层就有卷帘，三层也有卷帘，是吧？看到了，三层也有卷帘，那它咋掉了？你说，它就是从一层补充进来的，啊，所以你排烟不会不顺畅，对吧？然后你再看看，到了这儿，到了这儿，它这个地方。这个这个是二层的，然后你再看看一层，一层，它这个地方它也是发掉的，对不对？嗯。但是但是你想想啊，这个扶梯，这个还有下，这个扶梯还有下，因为它有到一万，哎不对，等会啊。嗯，一个它这个东西是没有问题的，这个，然后这个呢，它是都砸掉的，它是作为一个封闭空间，封闭空间来，就是所有的它都封闭掉了，嗯，反正人是可以跑出来，这个里面它烧，也就是做防火卷帘，防隔掉的，啊，防掉的，隔掉的没有问题。对吧？这些是不下来的，就这个点点是下来的。看到这个点点是下来。那么这个点点其实，其实这个这个呃补风，其实你想想，一个它的空间也小，空间也小，不需要，就是它的其实它的导火索很近。这个就是为什么会在现在有人争议，争议是什么？这个。我是作为一个封闭空间的排烟，我就不认为是中庭，因为你普通都可以不用补了，对吧？嗯。那我就可以不用去排烟了，就让它作为封闭空间的。但是我我我前面有说了，就是我做这个东西，总归做肯定是不做好。嗯。啊，这么回事，因为排烟补风，因为你要排了，为了有效排烟。排烟其实也是为了人员疏散，而我把它这个封闭起来，不是为了疏散，我是为了防止人误疏散，对不对？对，误导性去疏散，所以我不补风也是可以说得通的，是这么回事。但是对于中庭来说，我就要保证它那个了，要排它的进。是这么回事，你看，这个是对于扶梯的这个，嗯，但是我把它做了排烟，它这个了，我给它排一排。其实还有一个就是，它就算是防火卷帘打下去了，实际上它还是有问题的。嗯，对。啊。嗯，这个情况，这个解释，这个它都是这个。别的呢？其实这个问答是很好的。
是，反正就是有的时候，有的时候哈，有的时候那种就两层的那种，就是像分层一样的，但不是到底的。对，有那种的，那种的话，它有时候建筑不会设防的吧？没有啊，你看我这就有一个，所以其实我说这个还是有，它就是不到底的，它也设的呀，它不到底啊，它到上来就没有了呀，它只是在这呀。嗯，然后你知道我是怎么给他做裁员的吗？你在那个拉一个管子。对啊，我就是拉了一个管子给他做的裁员。就是在他的顶上，做做一段。啊，对，上去做一个，对上去。啊。你看，这个不就是在它的中间就做了一个吗？嗯。这好奇怪，一直动啊，突然移动啊。对的，这个哪个图？就是那个短图。哪个图？嗯，刚才有空调有，刚才有。啊，这个。嗯。那、哎、这个图呢，就是只有画的人看得明白。嗯，这种，他想，这种画画的时候是先分开画还是都在一起画？一起画不会乱。反正通常分开就好。通常分开啊，你清楚就可以了呀。那有时候装修会有会麻烦吗？不会，不会啊。那，你看我这个中间是有做排烟系统的。嗯。看到了。嗯。我是从上面一层升了一个管子下来的。从上面一层升了一个管子下来的。嗯。啊。然后正好这上面是有一个排烟系统，做一个警告嘛，因为它是靠着墙面就可以做了。因为我当时，我当时刚那个，到到罗东关路那边，然后那个我咨询说，还还问，还问我，说说那个，就这种这种的，它它有防火墙，呃，就不用做那个。不，也有不用做的。就我不是说嘛，就是你做了肯定是好，因为有的要求高的，他觉得你还是要做一个排烟，对，把烟气抽走，对吧？嗯。然后有的他就不需要，因为他觉得，你把它卷进打掉了嘛，形成一个防电封闭的那个空间，而且他只是，但你最终点进去，一定是对伏击的，啊，伏击它不是用来堵塞的，它是为了防止别人误击的，伏击是可以这样打掉不做。没问题的，但是呃，中庭一定要做，一定要做。这个扶梯不是定位给中庭的，但是我们这个，我们这个其实，因为你看啊，我这个其实是要做的，为什么呢？因为它是扶梯的上空。然后你再看看我的这个建筑图上面，建筑图上面其实。它这个地方已经超越了，有一部分已经超出它伏击的限制了。嗯，就
就是他这个他这边还是负极啊，但到了上面他已经负极上空了。所以这个东西就是怎么界定呢？就是你去看，就是中庭和那个，就是中庭它是属于什么什么区域什么区域的这种。就我是觉得，我是觉得在设计当中啊，你做上了，其实消防这个东西增加不了多少。但是如果一旦消防员说不过。然后你要再增加，那他增加的时候就不是这个东西了，就你结构上要不能弄了，什么风管的东西乱搭。嗯。啊，就是这么回事。嗯回去再趁热打铁做做房子里面的东西再看看。嗯。嗯，就是我这个项目呢有一个不足，就是它的房烟啊还是比较少的，房烟这一块还是比较少。房烟其实呃，比如核龙前石啊，前石，就是那种剪刀梯的。嗯。剪刀梯的那个什么增压层层啊，其实还是有讲究，剪刀路梯。然后还有就是，这样说东西是不要别的，就是就是三合一形式，然后剪刀楼梯，呃，还有避难走道，避难避难层，对避难层，避难层一般都是避难层，是吧？就看好多高层建筑，就是到上海到浦东那个叫什么？啊，好像中间有一圈全是百叶的那种，这边那个就是避难避难层啊，避难层不用再增加什么了，就大不大。因为为什么呢？因为他这一层整层开一个百叶，也是比较简单的，对吧？也是可以做的。然后，嗯，你要是这样送风嘛，也可以取公用取就完了嘛，也是通开百叶来的，啊。但是自然的嘛，可能是还是比较好的，啊，是这么回事。嗯，就当然，呃，你说增压好不好？那可能增压可能是好的，但是设备也有设计的时候，但是自然的百叶窗天生就这样。对吧？嗯，啊，这是一个。然后它作为一个相对安全的区域嘛，就是当然，呃，也会也会也会也会考虑，也会考虑有，就是像走道啊、避难，就是那个前驶的那些，可能造成啊，啊，但是实际上做做你做消防的时候，正好在避难层下一层到了，然后那个烟气，哎，给它卷飞进去了，有没有这个可能性？也有的，但这种是比较少。第三层就是那你没什么东西。嗯，我说的是下一层着火了，烟、嗯、气，然后反反窗的着火，啊，倒不是说它自己本身一定会烧着。然后你再看看，还有还有还有什么的，想想。其实还有一个我要我要讲的就是，呃，做菜单是有规定，嗯、呃，培养管，嗯，培养管，就是培养管对可燃物的建议，啊，那个，这个小于一百五，嗯，这个是看底子来的，就这个要注意的。然后还有一个就是培养管需要有隔热托出的，那个在吊顶的，吊顶的，对，在吊顶的。但是我们一般的培养管大部分都是，像商业啊。办公啊，它都在教室里面，所以一般都要加隔热措施。一般那个隔热措施，那个厚度像在上海，啊、嗯，在，呃、嗯，没有在上海就要四五十，就就不能燃了啊啊，不燃材料啊，不燃材料做的。然后包括我们的房风风管也是用不燃材料做的，所以这个其实已经很多年了，大家都知道。然后另外还有就是我们排烟口啊，排烟口。其实这个也是也是蛮重要的，就是我们的排烟口距疏散口，是近于一米五，对，要大于一米五，啊，不能小于一米五。就是说，就比如像我们这边，那你看我们这个排烟口，对吧？排烟口，然后看这个楼，这个楼梯，这是楼梯的疏散口，对吧？对。看看是不是这个，就是需要量一下的，需要量一下，就是呃，而且是量这个最近边到这个口子
ต้องเริ่มเหมือนเรียนให้เราต้องเหมือนเรียนเยอะเหมือนเรียนเขาต้องเหมือนเรียนคือสิ่งอยู่อยู่ตัวอย่างคือสิ่งเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียนเรียน
他的嗯，等等会回去，这时候换换一换看一看，然后有有有什么？这个东西也是，确实这个东西可能是要慢慢来的，有些情况也是，也是要，要好好的去去琢磨，去那个，去研究。对对对，因为有些东西是没有办法的，必须要慢慢来，慢慢来，慢慢，慢慢，要有一个过程，没有过程，这是肯定的，没有什么东西一出来就就可以，可以搞定的。<笑>对。啊。嗯，肯定要来，但是其实，呃，我觉得像你们刚刚像做这些图啊，跟各个专业的配合呀、啊，就是还是很注意的，啊，这个就是，呃，对你这个的合理性，对你这个，对你这个整个设计的合理，与否都是非常关键。主要主要，我现在因为人行公司遇到几个，一一个是。就是聊聊问题，就是其实不要的事。然后那个，因为他们都布置好了，我们调查一下，看一下，就是，但是我们也有些主播这个这个状态。嗯，但其实调查也是一回事。啊，对吧？调查其实建立其实也是一个那个，也也是蛮关键的。但是你们做竞赛的话，就是你们会拿建筑出版局来对嘛，然后做把风格在哪个地方对比嘛？对。嗯。因为我看你在同一个做过。对，一般人画，像我们的图都要提给你们人画的嘛。哎，对，其实人画我们自己也画的，我们自己也画，只是画的少，因为有些地方你看那边都没有人画，就不会做。啊，我们必须要做的。然后我我就记得我我做过几个，像江西啊、陕西那边我就帮他们做的。其实人画一般我们做的那种都比较简单的，就是六级的。哦，对，就是二二二点零二级，基本上都是这，六级人画，五级人画，嗯，五级的现在少，都很少，对，然后要么就是人员也没几，要么就是物资不够，物资现在上海很难接待，但外地还好一点，对啊，嗯，这个很简单啊，这种东西就是都是固定的模式，然后直接拿那个，就是有很多东西选一选，靠一靠就可以了，哎，对，就就没什么东西，然后我我我们当时，呃，我就记得我刚开始做的时候是。看完了多了，哎，他现在图集也很全，然后人家图集还是对，人家审核，没问就人家去审核，没有问题。而且现在的人行有的好多就是他不用的，就就没什么那个。对，他只是把它预留在那边，就类似。但是做人行，你你们江苏的，嗯，不敢，基本上不太敢说他们人行。对啊，就做就会。问题一大堆。是啊，不管有没有问题，都一大堆。就就反正就不让你过，这个第一次肯定不过，对，第一次肯定不过，然后第二次再再说，然后但是他们当地做很好过，哎对，外地做就很难过，嗯，是这样的，有个保护措施，然后上海就感觉上海相对来还好一点，是，我去我去的，今天接话，接话再聊聊，差不多就可以走了。<笑>
没有他讲的很专业，真心的，而且真心的也是讲的。然后，三三不是考研的，对吧？呃啊啊，对面还有个二级电脑师的，挺辛苦的。空调要关，他就要装那个软件。哎，我上次发给他那个，哪个？我问问他。